Mäkin keskustellaan niin tutkimuksen tieteen teosta, että mitä siellä riskinotto ja epäonnistumiset on. Että mä itse omalla urallani niin, 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 niin voi sanoa, että, että monenlaisiakin ja varmaan ulkopuolisten silmissä epäonnistumisia se, että mä oon vaihtanut tieteen alaa melkein kokonaisuud- kokonaan, että mä oon ollut alun perin kansantaloustieteilijä ja sitten mä oon ollut liiketaloustieteilijä. Ensi keväänä tulee kirja Yhdysvalloissa, joka on sosiologia itse asiassa. Eli... Hyvin paljon joutunut tekemään kohdausta, tietokoneohjelmia ja kyllähän se niin on, että kun sata Fortara-riviä kirjoittaa, niin niistä 99 joutuu pyyhkimään yli. Eli se tehokas eteenpäin meno joskus on tuskastuttavan hidasta ja lopussa voi todeta, että koko homma meni, meni pieleen. Ja niitä bumerangia tulee tieteellistä lehdistä ja muilta foorumeilta ja pettymyksiä, mutta niin kun tämä aaltovertaus osoitti, niin eteenpäin kuitenkin Täytyy mennä ja, ja ajavan voima on se intohimo. Niin varmemman puolesta menossa ja sen lisäksi voi sitten ottaa niitä riskejä. Ja, tota, nythän kaikki tämmöiset suurimmat rahoittajat nykyään jo vaatii siinä suunnitelmassa tämmöisen risk management planning, joka tarkoittaa just sitä, että sanotaan, että vähän niin kuin tässä sadussa, että hiiri, hiiri kissalle räätälinä, että, että ei tästä takkia tullutkaan, tuli sentään housut. Se... Tietorismatieteiden teoriat ne ei välttämättä niin vastannut sitä niin kuin tietoa, mitä mä halusin niistä markkinoista ja nyt sitten etsitään uutta suuntaa. Ja ehkä niin kuin tämmöisenä isona riskin ottamisena niin kuin mä näkisin tämän koko väitöskirjan teon. Ja niin kuin takapakkeja tulee, että et, et toi mitä, mitä Riitta sanoi tästä, että kasa niin kuin hylättyä artikkeli käsikirjoituksiin, niin, niin se on mikä, mitä mä oon yllättynyt niin kuin tutkimusmaailmasta, että ihan, ihan miltä tahansa Nobel-tasolta alkaen, kun katsoo ihmisiä ainakin yhteiskuntatieteessä tai taloustieteessä, niin niillä on kasa hylättyä artikkeleita, joita ei koskaan saa, saa läpi menee. Ja sitten jos se joka kerta masentuisi täysin, niin kyllähän nämä hommat loppuisi. Eli, eli tavallaan just se, että se leija vaan pitää pistää uudestaan taivaalle, niin se on musta aika, aika, aika hyvä metafora. Onko akateemisessa maailmassa? akateemisesti työssä, työssä, työssä tehtynä. Siinä vaiheessa, kun ruvettiin sitä kirjallisuutta siihen sitä täydentämään, niin sitten kävi sillä lailla, että se firma menikin konkurssiin. Ja siinä meni niin kuin hienot selitykset perseelle, että, että eihän tästä nyt mitään tule. Että, että, jos, että mä koin siinä aika, aika oikeasti niin henkilökohtaisesti epäonnistunut, niin minä siinä konkurssia tehnyt vain se kohde, mutta se, että mä olin niin kuin valinnut tämmöisen kohteen, joka nyt oikeasti menee näin, ja mä olin kuvitellut, että se voisikin mennä hyvin. No siinä meni sitten oikeastaan pari vuotta, että mitä nyt teen tällä aineistolla sitten. Ei tämä paljon voisi selittää menestymistä. Tämä prosessi sitten käytyä, niin totesi, että no tehdään sitten nyt tästä, tästä epäonnistumiskirja, että saadaan tämä alta pois. Ja, ja, ja tuota, se oli itse asiassa aika hyvä juttu, että tähän tuli tämä mutka. Otetaan koska tämä t- t- tämmöinen ri- vielä, kun mä kannan tämän tämmöisen kaikkien allekorjatun, mutta retkiluistelijan niin kuin tämmöinen <köhön> suhtautuminen. Otetaan riskejä, mennään heikoille jäille, koska siellä on tosi hienoa olla, mutta valmistaudutaan niin sillä tavalla, että on kaveri mukana, reppu on sellainen, että se kannattaa, ja sitten on turvaköydät ja kaikki muut. Su- Suomalaisessa yhteiskunnassa keskustellaan aika paljon yrittäjyydestä ja, ja yhä enemmän sitä, että yrittäjänä pitäisi olla oikeus epäonnistua, mutta aika vähän nähdään tämmöisessä yliopistoympäristössä sitä, että myös tutkimuksessa on kysymys tietyn tyyppistä yrittäjyydestä. Ja Ilman yrittäjyyttä ei ole tutkimusta, eli ilman riskiottoa ei voi, voi olla sitä, mutta, mutta se riskinoton ehkä pitää olla jotenkin hallittua ja, ja, ja myös sillä lailla, että riskit hajautetaan, että samanaikaisesti kun tutkii jotain aluetta, jossa ei etukäteen tiedä tuloksia, niin olisi ehkä hyvä myös tutkia jotain aluetta, joka, jossa sitten varmasti tulee tuloksia. Eli hyvin samanlaisia asioita, mitä yrittäjyyskeskustelussa käydään ja puhutaan, niin voidaan soveltaa tämmöiseen akateemiseen tutkimusmaailmaan. Silloin kun yrittäjä epäonnistuu, niin taloudellisesti se tekee konkurssin ja se voi periaatteessa aloittaa alusta. Yrittäjä tietysti leimautuu konkurssista ja ilmeisesti epäonnistumisen päivän tarkoitus on tehdä siitä konkurssista hyväksyttävä asia. Silloin kun tutkija epäonnistuu, niin maailma on paljon kovempi, että siellä ei ole olemassa tutkijan konkurssilakia. Se kulkee aina mukana se epäonnistuminen ja sen takia tutkijalta edellytetään aika paljon sietokykyä ja kestävyyttä, että se se selviää. Tieteen historia kertoo, että epäonnistumista on usein ollut tämmöisen suurten tutkimusinnovaatioiden lähtökohtana. Ja teknologiatutkija Henri Petroski puhuu tämmöistä asiasta kuin form follows failure, joka tarkoittaa sitä, että teknologiset innovaatiot yleensä on syntynyt jostain semmoisesta epäonnistumista, jossa tehdään korjauksia. Eli korjausten kautta se, se kehitys tapahtuu. Ja kyllä tieteessä ja tutkimuksessa on ihan sama, että 
edellispäivän teksti tuntuu huonolta ja niitä korjaillaan ja joskus sitten päädytään sellaiseen lopputulokseen, että sitä voi kutsua vaikka akateemiseksi artikkeliksi, joka hyväksytään jossain.